，你们见过世界上最大的鬼吗？胆子小的不要看哦，胆子大的，你跟我来。这里是世界上最大的磨牙石刻造像，位于重庆丰都县的鬼王石刻，也就是网友们口中所说的丰都老鬼城的一部分。鬼王身躯高达一百三十八米，宽两百一十七米，天然巨石爆破而成，高空下壮丽无比。不知从何时开始，鬼王的身躯逐渐破败不堪，游人也逐渐的稀少。白天荒凉无比，似乎这里荒废了以后，变得更加的贴近于丰都鬼城，使鬼王的造像变得更加的神秘。哇、哦，这密林子里边还隐藏着一个鬼啊，满目狰狞，一脸衰样。这里还有一个，他怎么这么矮呢？怎么？这是个狗啊，是个是个是个鬼呀、啊？上边还有一坨这个玩意儿呢。大面包啊，这是，这边的密林子里边，你们看，全都有这个玩意儿，挺多呀。小鬼的石刻都是隐藏在密林子里边。这里难道是黄泉路吗？你们看这路，两边全是密林子，上边写的是“好运神”，瞅着像观音哈。上边两个大翅膀，这里有个大牌子啊、哦，这不知道是什么作用啊。爪子下边压着一个小鬼。然后龙身上边有许多的这个雕刻的小鬼呀、啊，你看，咦，这里还有呢。然后千奇百态哦，现在已经在鬼王的那个脚底下呢，但是因为四周全是密林子，看不清的，所以说咱们得一直往上蹬，蹬到鬼王的嘴巴上，或者说是鬼王的头上去，才能够来一看全貌。这可能就是古人说的。登高望远，好、哦，这台阶上，在这边有一个特别大的一个日币雕像，这也看不出来是什么，这不知道是个嘴巴还是肚脐眼啊，也也像一朵花啊，但是它这它的触手下边抓着一个球，这还是人工雕刻的，真的是挺多呀，你看这里写着字呢，这边写着什么神？风神吗？好大的一个观世音雕像啊！你们看，哦，这么高的一个观音菩萨的巨像呀！哇，这雕像上边已经很斑驳了哦。然后下边有雕着很多那个小佛，万佛塔嘛，这是。这个当年修建的时候，想必是斥巨资修建的吧？这以前是寺庙吗？你看这上边，哇，这房子的房顶都没有了。但是这里边还隐藏着一尊大佛呢，哎呀，下边掏了一个大洞啊，少了一个手。刚才不是看到观音了吗？然后从无人机里边看的话，那鬼王应该是在观音的下边，所以说咱们得找路往下走啊。这里有一个巨大的亭子，哇，底下全是草。喂，有人没得？这里是一个平台啊，啊，咱们现在已经到了鬼王的这个头顶了，再往下一级就又一级的，应该就是鬼王的那个身体样貌了啊。这里有一口井啊，是什么东西啊？青天还是什么通天啥的呀？哇，喂喂，瞅着挺深呢。这边的路虽然说是有护栏什么的，但是。还是比较陡峭啊、哦！有来这里玩耍的朋友们，一定要注意安全呀！这里有一个、两个、三个、四个、五个，这里有五个大洞哦。这是，看这里写着“平天观”，是不是好大的口气啊？这应该是鬼王的帽子哦，平天观嘛，跟那个齐天大圣一样。上面是帽子，这下边搞不好就是眼睛呀、啊、什么的、嘴巴什么的了哦。在九十年代。当时修建雕刻这么一个巨大的造像，真的是咱们只能说挺那了吧，太大了，太大了，下边全是个这种小楼梯哦。这是嘴鬼王的脸吧，鼻子呀，嘴巴什么的，我好看到他的，那是眼睛呀，这是什么东西啊？眼珠子吗？哦，哦，这里还有一个山洞呢。这现在走到不知道是鬼王的哪一个部位了啊、哦？这里有一口山泉，这是鬼王流的旱喇子吗？嘿，这个泉水很脏很脏啊！这写着“蛋”，应该就是鬼王的口水哦
，这里是不是鬼王的那个大舌头啊？一直垂到下边去的。喂，轻舟已过万重山，天色好像已经有一点渐晚了。咱们得加快点速度哦，因为把这里搞完之后，咱们一会儿还要去那个鬼国神宫呢。我估计到鬼国神宫的时候，应该就已经天黑了。瞅着像一个小猪啊，怎么猪鼻子插大葱吗？这是个什么？正好鬼王身上雕刻着很多小鬼呀、啊，太大了哦，我们人站在这里，感觉太渺小了。你看那上面大鬼脸这里还有，哇！听说当时为了修建这个东西，是把整个山都给拿炸药给炸开的，一百多米，三十多层楼高啊！这上边有很多的手掌印啊，这么多，五颜六色的啊！这边墙上写着“吝啬鬼”，鬼在哪儿呢？咋没有看着的？这只有在高空中才能看到。我发现咱们只要置身其中之后，就变得特别不起眼，通天。通天大道吗？没有“大道”俩字啊，就是通天。咱们现在是一个劲儿往下走的，再一想起一会儿，完了之后再往上走，我头都大了。这只是鬼王身上的一个笑脸，他的野猪子比我脑袋都大，已经走下来了，这都看不到鬼王的全貌啊。咱们现在应该是在鬼王的那个脚底下呢吧？这一块块的巨石都是一个大鬼脸，大大小小的鬼脸无数啊。从这儿下来之后。这里是一片密林子哦，我这密林子里边还有雕像呢，你们看到没有？雕像是在这儿呢，这个雕像看不清，但是依稀应该是一个大嘴巴是吧？然后这下边又是腿，千奇百怪的一个造型。这么大的一个拥有世界之最的这么一个鬼王石刻，就这么荒废的，其实感觉稍微有点可惜哦。而且这么一个鬼王石刻，我个人觉得它哪怕是在别的城市的话，可能多少都有点不太恰当。但是，他在丰都这个地方，我觉得应该还是挺符合他那个鬼文化的。等我到那个鬼国神宫的时候，天应该就已经彻底黑透了。下期见，好朋友们，先到这儿啊，拜拜。